Krojový ples v Hruškách zakončil letošní plesovou sezónu těsně před vyvrcholením Fašaňku. Druhou únorovou sobotu vyzdobila chasataneční sál, připravila tombolu a hosté mohli přicházet. Ačkoliv je krojový ples doménou zejména krojovaných chlapců, děvčata z chasy je v tom nenechala a ochotně jim s přípravami pomáhala. Sál jsme chystali asi dvě hodiny včera a ten celý ples asi od začátku ledna, tak měsíc asi. A co bylo nejsložitější v tom nachystat ten sál? E, to asi tomu byla, předpokládám. Asi jo, jo. A jak často se schází chasa? Scházeli jsme se pravidelně už od ledna a my volili jsme zkoušku většinou každou neděli. A bude to taky v průběhu celého roku nebo jenom teď před plesem a před dalšími akcemi? Většinou se scházíme jenom před akcemi, které jakože musíme natrénovat. A máte hodně mladých posil, které se to musí ještě naučit? Letos máme jakože hodně posil a ještě k nám mají dojít. Předtančení v podobě moravské besedy nadchlo nejen návštěvníky plesu, ale také samotné krojované tanečníky, protože dechová hudba i štvánci ze Šardic si připravila besedu zpívanou a ne pouze instrumentální. Moravská beseda má čtyři části po třech tancích až na poslední, kde se střídají čtyři tance a poslední dva se čtyřikrát opakují. Zazněly tak lidové písně jako Sivá holuběnko, Trnaveček, Pásla husy nebo Kanafaska a někteří lidé si je i rádi zaspívali. Dneska se nám hrozně líbila beseda, byla zpívaná, děláte tak často? Ano, je to u Ištvánku taková tradice, takže to zpíváme po každé moravskou besedu a lidem se to moc líbí. Kterou písničku zpíváte nejradši? Zaplakali včera ráno moje očenka. A vy? Já všechny. <laughs> a zpíváte i tu českou nebo jenom tu moravskou? Jenom tu moravskou. Dechová hudba i štvánci hrála v hruškách poprvé, ale byl to jejich vůbec poslední letošní krojový ples. I štvánky si chasa pozvala po tom, co je okouzlili na plese v Hovoranech. Kdo vám tady dneska na plese hraje? Dneska u nás hraje i štvánci. A už je máte někdy zkušené, už jste je měli na hodech nebo na nějakém jiném plese? Na hodech jsme jich neměli, ale byli jsme v Hovoranech na hodech nebo na plesu a tam hráli a lubili se nám. Jak se s nimi spokojení? Jo, za tím hrajou dobře. Já jsem viděla letos poprvé, že, že byla beseda zpívaná, to se mi takové ozvláštění, to jste chtěli domlu, po domluvě nebo, nebo si to vymysleli sami? No my jsme to právě viděli v těch hovoranech, kde zpívali, tak jsme jim řekli také, a jestli by to mohli tady zpívat také a řekli, že jo. Hudba a tanec to jsou samozřejmě hlavní lákadla každého plesu. Jak to tak ale bývá, lidé se těší ještě na jednu podstatnou součást – tombolu. Ta se letos krojovadé mládeži z hrušek náramně vydařila. Příchozí už od začátku obhlíželi, co by se jim doma hodilo a co, že by mohli s malou dávkou štěstí vyhrát. Co tombola? Jak se vám, podařila, jak se vám dařila schánět? Kolik máte cen? Naštěstí se nám dařilo dobře. Děkujeme tímto všem, kteří nám přispěli. Cen máme v hlavní tombole 20 a ve vedlejší tombole nebo v malé tombole tak máme 222. Můžou se tam lidi těšit na věci jako je třeba asi tak dlouhý metr dlouhý salám, nebo popelnica, chlapecké a dívčí mašle, střapce, podkovičky a další takové věci. Že takové věci ke kroji a viděl jsem i nějakou elektroniku, že tam máte? Ano, jsou tam domácí spotřebiče, věcky, věci ke kroji, hromada jídla, pití a tak. Na ples v Hruškách přišli většinou domácí, ale nechyběli ani přespolní návštěvníci a lidé ze vzdálených konců republiky. Ty nadchly především místní kroje, které okouzlují všude, kde jen se jejich majitelé myhnou. Přijel jsem z Bohumína, jako maminka moje tady bydla, bydlí u vás a jako 
Jak se vám to líbí? Velmi, velmi. Proto jináč bych nešel na tento ples. A co říkáte na naše kroje krásné? Krásné, fantastické. Fantastické. Opravdu líbí se mi to. A už jste i tančil? Dvakrát. <laughs> Krojový ples pomyslně zakončil dobu veselení, kterou fašaňk neboli masopustý stěje. Z akcí, které hlušeckou chasu v dohledné době čekají, tak nejde nezměnit třeba velikonoční obchůzku a v létě už se letošní noví stárci a stárky těší na tradiční bartolomějské hody.